Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Amaya Mugafex Qué bueno verlos nuevamente por acá Semana tras semana Yo sacando un hermoso y espectacular video para YouTube Y bueno señores, estarán preguntando De qué va a tratar este suculento, sustancioso Y macabro y perturbador video, ¿ah? ¿eh? El tercer capítulo de Super Seductor un videojuego que te enseña a seducir El objetivo principal será seducirla Ella está en una fiesta Disfrutando muy rico Y por medio de mis habilidades sociales Debo seducirla Y al final encontrarán esos tips, técnicas, tácticas Para lograr ese objetivo Así que señores, sin más preámbulos ¡Comencemos! esta monda. De repente la chica está bailando muy sexy, muy sensual con la música a todo tope, a todo pulmón. Él también está bailando muy cerca a ella. Ahora, se desglosan cuatro opciones. Dale un caderazo. Me parece un poco desfasado para su situación, que es bastante indirecto. ¡Descartado, carajo! Abre con un abridor de opinión. ¿Qué regalo darle a tu niñera? ¿Yo por qué voy a de repente entrarle a una mujer que está en su flow, en su estado anímico máximo, en la música estallada? Para decirle, oye, ¿qué regalo puedo darle a mi niñera? Para cortar de repente ese flow. ¡Descartado, cara! Perreale. Podría funcionar y más aquí en Colombia, pero por su situación, de indirecto, descartado, cara. Me voy definitivamente por la opción que dice, abre de manera no verbal, atrayendo su atención. Señores, recuerden que en una discoteca, cuando la música está muy alta, tú no puedes entrar hablando. Tú tienes que llamar tu atención por medio de tu lenguaje no verbal. Algún movimiento, algún gesto, alguna mirada, alguna acción de tu parte. In a noisy environment, you don't want to be too conversational. So starting by catching her attention non-verbally is the right choice. Oh, pareciera que yo le diera las clases a Gambler Fex. Bailó, le transmitió por medio de un gesto la subcomunicación, llamó su atención y se desglosan cuatro macabras opciones. Empieza un concurso de baile. ¿Qué pasa? Pregunta con quién está. Podría funcionar, pero siento que podría ser mucho más poderoso su entrada. Pregunta si quiere un trago. Eso es lo que hace la gran mayoría de hombres en esta sociedad. Hola, ¿quieres un trago? Y la chica dice, sí, gracias. El chico le gasta un whisky. Bien costoso, 100 dólares en la, 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 la copa. ¿Y quién termina borracho? Él y ella se termina yendo con otro hombre. Really, nigga? Definitivamente me iría por la opción preséntate rápido y continúa bailando. Eso es lo que uno debe hacer en una discoteca. Un gesto muy rápido, una comunicación muy, muy rápida y continuar bailando. Porque el flow, ¿cuál es del ambiente? La música, tú no puedes cortar de repente y decirle hola. Lo que pasa es que estoy buscando dónde comprar una libra de queso y una libra de arroz. I'm Richard. Ghana. Nice to meet you. That's it. You don't want to spend too long talking because it's a noisy dance floor. So that's exactly it. Very quick, then back to dancing. Funcionó muy bien. Yo soy experto master. Tengo un PhD en nocturno. As el Monk Walk. No tengo ni idea de eso que es, pero suena como a, a un ambiente de niño rata. Pregunta, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Por qué, vuelvo y digo, en una discoteca, tú te pones a hablar? Los hombres tienen una obsesión en llevar el control de la situación hablando como una cotorra en una discoteca todo el tiempo. La opción que yo elijo es, baila cerca de ella. Ya hubo un contacto verbal de cómo se llaman. De repente ya no estar bailando tan lejos, ahora sí se acercarse. Ahí sí podría funcionar un perreo intenso, una restregada de vagina con verga. Ahí sí podría funcionar.
If you're just dancing kind of near her, then you know she could move away. So you want to escalate a little bit, get a little bit closer. Oh, carajo, esto se está poniendo muy emocionante, no joda. Trata de besarla. Siento que podría funcionar porque apenas están como bailando, están en esa parte de filtreo, de coqueteo, bailando, pero ahora están bailando un poco más cerca. No es el momento todavía, podría funcionar más adelante. Sugiere que irás por una bebida. No me gusta esa opción porque estás ya generando ese contacto cercano. ¿Por qué te vas a ir? Vas a perder todo el trabajo que has hecho, por lo menos en acercarte y presentarte. Y la opción final que yo elijo es la opción de pregunta si quiere sentarse porque debe estar muy cansada de bailar en tacones. Es una pregunta o una situación para que se presta para llevártela y sentarte con ella e iniciar el coqueteo, la sexualización de forma verbal. You must be tired from those heels and we should, it's so loud as well, let's go and sit down over there. Yes, please. This is another reason to get off of the dance floor and if you notice, it's not so much of a question, it's more of a suggestion. So it's very easy to say yes to and you're more likely to get her to agree and go with you. So you really like dancing, eh? I do, yeah, very much. But you seem sober, it's strange, why are you in the class and you still seem sober? <laughs> I can't dance as well if I drink too much. <laughs> All right, well, we're tired now, so... Yeah, that's okay. okay. No, I'm not saying that. And I think, I saw you, obviously I saw you on the dance floor, but I think recorded, I see you in the smoking area. Is that you? Yeah, probably. Mm. You don't like smoking. Esa es la opción más indicada. Llevársela al entorno ruidoso, donde hay mucha música, y sentarse con ella para hablar e iniciar todo el proceso de la seducción. Están hablando de cosas, el cigarrillo, él dice que la vio a ella fumando en la zona de fumadores. Dile que no te gusta fumar, pero es su decisión. Siento que es muy fuerte decirle eso. Dile que es un mal hábito y que debe de dejarlo. ¿Yo por qué voy a exigirle a una persona que no conozco, deja las cosas? No, ese es un mundo y tú tienes que aceptar a la persona con lo que venga. Dile que tú estás en drogas más fuertes. Eso dañaría la situación. Siento que cuando haya confianza, mucha más confianza más adelante, podría funcionar. Me voy por la opción que dice, dile que no hay problema incluso si tú no fumas. Sí, como que vale, ese es tu mundo, lo acepto, no pasa nada y continúa la conversación. Come on, dude, is that what you really think? If it is, okay, but if it's not, don't lie. Guys that just say me too all the time or say, oh, that's okay. No, not the strongest. Uh, guys, not the most attractive guys, so try not to do that. And so you smoke, but do you have any other bad habits, or is that it? I think it's the only real bad one. I can be messy sometimes, if that's a bad habit. I don't chew my nails or anything. Compulsive gambler, or no, I don't know, thief. <laughs> what is it? Those, what's the word for the people that have to steal things? Like there's a um, technical... Oh, I don't remember. You know, you know there I is do, one though, but, right? Um, Necro, it's like a. Necro that's people that have sex with dead people. <laughs> Check it, necrophiliac, yeah? Nice. No. Uh, I'm not thinking narcolepsy, but that's the sleeping one. But there's definitely one for Stephen stuff. There is. Um, so, do you have any bad habits? En este punto están hablando sobre si tienen malos hábitos. Él le preguntó directamente a ella, le dijo que si robaba bancos. Dile que no tienes ninguno. Yo creo que todos tenemos malos hábitos y decirle que soy el hombre perfecto creo que no es una opción correcta. Dile que te gusta causar dolor en la gente. Podría funcionar si en realidad lo haces, pero más adelante cuando haya mucha confianza. Todavía no porque te va a ver como un raro, un chico crazy. Y opción que yo elijo es respuesta honesta, que le diga en realidad si él... Tiene o no tiene hábitos. But I don't think I have anything too bad. But it depends what you think. So I don't know. Like sometimes I might smoke weed. Um, <laughs> haven't tried like super hard drugs, but a couple couple drugs. And aside from that, I don't know. Sometimes I can be really harsh with people. A little bit impatient. Impatient. Okay. No, I'm sure I have some bad ones, but nothing nothing super bad. And definitely nothing like a you know a habit that that really annoys people. Okay. <laughs> 
Excellent. In this case, you want to have some honesty and, you know, sometimes the honesty can be shocking, surprising, but it has an interesting effect on her attraction levels. They're likely to go up. So tell me, do you have any good habits or like healthy stuff you do? <laughs> yeah. Um, I dance a lot. Yeah. I like to go hiking. Um, I take my dog and we hike in the mountains a lot. Oh, yeah. Um, it's great. And mm -hmm. let me see. Yoga? Do you have a dream of like climbing Everest or Kilimanjaro or something no, like this? it's too cold. <laughs> too cold. I like to be warm. But I have some friends that climb Kilimanjaro and they're just regular people. Like they started in no. the morning and they got to the top by sunset or they had help. nightfall. Yeah, of course. They're guys carrying everything. But I don't it think seems like it. it's kind of easy. No. You no. would do it. Uh, I like to think I would. <laughs> but if you put me there, I don't know. <laughs> so you hike. What else do you do? Um, lots of sports. I like. I tried climbing recently. Sometimes I play squash. Used to play tennis. But I guess now I just go to the gym a few times a week, and that's about it. You go to the gym. Really? Están hablando de los hábitos, ahora los hábitos buenos Y ella le pregunta directamente a él con una cara como de expresión ¿En serio? ¿Vas al gimnasio? Dile que ella tampoco parece que va al gimnasio Me parece muy brutalmente descalibrado No siento que es la situación Siento que ella está generando como ese, esa gestión ¿En serio? ¿Vas al gimnasio? Como para que él tome eso y haga alguna broma respecto a eso Pregúntale qué puedes hacer para parecer más masculino O sea, ¿por qué le voy a preguntar yo eso a una chica? Ya me estoy colocando por debajo o sea, no me siento masculino para que una chica me dé aprobación. Pregunta de qué demonios está hablando. Vas al gimnasio todo el tiempo. Podría funcionar, pero con las palabras indicadas. La opción, que me voy eh, con esta situación. Dile que recibes demasiadas atención de las mujeres. Siento que esa es la respuesta correcta. Porque es como doble sentido sarcástico referente a su gesto que está haciendo. Vean que yo estoy analizando son sus gestos y no las palabras. Estoy viendo la película y no los subtítulos. ¡Ajo! Look, I'm gonna be straight with you. It's quite a problem for me at the moment with girls because uh, I just get too much attention and when I'm, you know, just slightly close to a girl, she wants to get married and all of this stuff. And I don't have a six pack. So imagine if I add a six pack as well. So I go to the gym, but I'm always there and I'm like, shall I do two more? Well, I get to, you know, the yeah. girls like me a lot already. So, so you do it for chill. the benefit of women. Well, so you're not too hot. Do it for the benefit of women. I mean, they're already benefited a lot. So it's mainly for me, but it's just that extra motivation that you get when you're single and desperate. And you're like, I need a girl, come on, one more rep. And come you on. have so many. You know, well, when I'm single, I do. But when I have a relationship, I only have one. Okay. Notice that this is said with a smirk, but it is taking her attack and not being a wussy you know about it not crying about it not attacking her back being playful and playing this kind of arrogant cocky role it actually works really well when it's done tongue-in-cheek just think robert downey jr i'm trying to guess i mean when i look at you i think you're kind of i don't know something to do with music i don't know why i think that but what did you study at university um i actually studied dance Dance? You studied? I did. Dance. Yeah. I didn't know they had that. <laughs> I know they have like ballet schools and stuff. So you can study. Uh, there's music at the university too. It's an uh, art school. Um, but yeah. yes, dance, uh, ballet, um, jazz, hip hop. Yeah, yeah cool. Just <laughs> a lot of things. Oh, shut, shut. Yes, <laughs> exactly. Exactly like that. Like we were here. Nice mm -hmm. one. And um, so that was university, but what's your job now? Are you something? I a actually dancer own a dance studio. ¡Wow! Estoy sorprendido. O sea, tal cual lo que yo dije de su gesto, de su mueca, es lo que dice Gamblerfex también. La seducción es universal. Aplican todos los pinches idiomas, lo he dicho una y otra vez. Están hablando sobre a qué se dedican. Y ella se dedica a la danza. De hecho, es profesional de danza, por eso baila también. Se desglosan tres macabras opciones. Por supuesto que ella le enseña a strippers. Puede ser muy brutal, muy fuerte o puede ser doble sentido y podría funcionar, pero descartada, carajo. Haz más preguntas y obtén más información. Podría funcionar, pero hay otra opción que me gusta más. Conecta con ello y elógiala. Que le guste su mundo, que conecte con esa situación y que empiecen a hablar sobre, sobre esa temática. Que genere como más atracción respecto a su mundo. 
You know what? I really like that because it's something entrepreneurial and it's something where you're really doing something you're passionate about, yeah. right? Yeah, so, it's wonderful. No, big respect for that. Plus, you know, it's a big risk. And not to be, I don't think it's sexist. I think it's the fact that women don't normally take those risks, like to, uh, to open their own business and stuff. So very, very cool. Thank you. Yeah, it's been, it's been wonderful. I love doing it. And tell me, what, who do you teach? Children. Yeah? Children. <laughs> yeah. Yeah, I love kids. Like ballet um, for little girls. Ballet for little girls, stuff. like five. It's so cute, yes. actually. Yeah, yeah, when yeah. They... five to ten. <laughs> and they actually love it as well. Yeah, we have um, we have a uh, dance at the end of every class, uh, every mm -hmm. school period, like every six months. We have a dance recital. Very cool. Thank you have you. some videos on YouTube of it. Thank you. You have to show me later. Okay. <laughs> this is undoubtedly a cool thing about her, so you definitely need to connect on it and compliment it because she's going to have a lot to say, a lot of emotions in there, and you want to be positive. I just noticed you got some tattoos. Oh, my eye. Yeah. En este punto se está hablando sobre a quién le enseña danza y ella, ella dice que a los niños. Se desglosan tres opciones bastante macabras y perturbadoras porque él ya empezó a generar contacto físico. Di que realmente no te gustan los tatuajes. No, porque está desconectando la situación de haberla tocado. Finge leerlo y que dice que a ella le gusta tener sexo con varios hombres al mismo tiempo. Siento que mi personalidad podría funcionar con doble sentido, con sarcasmo, pero siento que en esta situación, descartado carajo por ser tan indirecto carajo. La opción que yo elijo es, pregunta la idea que hay detrás. Ella tiene un tatuaje que pregunte cuál es el concepto, por qué se lo hizo y eso genera más conversaciones. Ay, la seducción es hermosa, carajo. This is interesting. You've got like coordinates here. <laughs> yes. What what's that? Is some something special there? It is. Uh, I went to Iceland and ah. those are coordinates for my favorite waterfall from the trip. Oh, like and, the most uh, beautiful place or something. Yes, and the mountain range is Asia. It was uh, the first mountain range we drove through when we went. Mm -hmm. So very special. So the idea is that you had an amazing time and you just look at it and you... Yeah, it was the adventure of my life. So I wanted it forever. Nice, no, I get it. <laughs> <laughs> I was like, what's that? But it makes perfect sense. <laughs> yeah, it's strange. Cool. <laughs> if someone has an interesting tattoo, there's usually a story behind it. They're going to be... Uh, used to telling the story, but then by handling it in the right way, you'll still make them feel good and have a good moment of connection. So I think that's probably enough about me. <laughs> what is it that you do? Uh, it's kind of kind of strange, right? So I'm not I'm not like an accountant or whatever. So um, it's I make videos for YouTube, so okay. I could sound like a YouTube professional. <laughs> what sort of videos would you mean? Different videos, like in different subjects, giving advice about health and different okay. things. And then uh, it kind of makes money by the advertising. And you know when there's those annoying ads on YouTube? Yes. So basically, that's, <laughs> that's how you make that's money. That's paying me, like one cent each one or whatever, okay. and it adds up. Interesting. So. Well, I did notice that you're very well groomed. <laughs> oh, thank um, you. I was hoping it didn't mean that you're into men. Vamos a buen ritmo. En este punto, ya de la chica dice, hemos hablado mucho de mí, ¿tú a qué te dedicas? Ahí él le dice que se dedica a YouTube, a hacer videos, en la parte financiera y en la parte de salud. En ningún momento dice que en la parte de seducción, en la cual lo etiqueta como un niño rata oficial. El niño rata mayor de Underworld. Entonces, eh, ella lo molesta porque le dice, hey sí, porque no tienes tanta apariencia como tan masculino, no, no muestras eso. Entonces, con sus gestos, lo que está haciendo ella es molestándolo. Eso es puro filtreo, puro coqueteo. Tú no puedes tomarte eso como reactividad, como ofensa. En la cual salen muchas opciones bastante interesantes. No, no lo soy. He tenido muchas novias. Si yo le digo tengo muchas novias o he tenido muchas novias, ¿eso qué es? Mi ego hablando por mí. Descartado, asquerosa esa respuesta. Enójate para mostrarle que no es agradable y que estás ofendido. Reactividad, miren sus gestos, no vean los subtítulos, vean la pinche película, vean su cara, la su comunicación. Y muchas relaciones de pareja o muchos intentos de seducción caen en ese error y terminan dañando la situación porque son reactivos y porque solamente escuchan lo que dicen, no ven sus gestos. Ella lo está diciendo en forma de broma, carajo. Así que eres homófoba, o sea que le da miedo los homosexuales. No, no es agradable, no soy, soy heterosexual. Siento que esa pregunta también o esa respuesta es muy reactivo de niño rata. Sí, me descubrí esto, so, soy súper ultra gay, 
mientras empiezas a tocarla. Podría funcionar en mi personalidad, pero siento que en esta situación un poco estructurada, ella ya, el acá, de repente mandarse y decir que soy ultra gay y empezarla a tocar o a besarla, es súper desfasado y descartada para esta situación. En la opción que yo me voy, la más hermosa, macabra y perturbadora, pregúntale qué necesitas cambiar acerca de tu apariencia para parecer menos homosexual. Are you serious? I look gay? I mean, not so, like, strange, isn't it? No, I was just, I meant it sort of as a compliment. It was very neatly groomed. I had to make sure that you were straight. Well, what should I do? Like, let's say I can change something to, so you would say, he's definitely straight. Like, what do I need to do? I mean, I'm not sitting here with... It could be a little more unkempt. Let the beard go wild. Oh. Wear some plaid. Plaid? Yeah. I don't know, it's very straight. I don't have any plaid. <laughs> I can go shopping with you. No joda, lo hizo mal Gambler Pex Porque se fue por el lado de sentirme mal Porque me lo haya dicho Y que por favor ayúdame Y ella solamente lo hizo como una especie de cumplido Y él no lo entendió por su estructura indirecto, metiéndome en su mundo, metiéndome en su filosofía, definitivamente la respuesta es, así que eres homófoba, no es agradable, no, soy heterosexual, esa es la que es. Well, that's all right. So you're not homophobic. That's cool. No. So my no. gay friends are safe. You're not yeah. going to attack them. Or anything. They're safe. Nice one. Well, no. To clarify, I'm I'm not I'm not gay. I'm straight. Not that there's anything wrong with being gay. Right. She challenged you. You got a little bit reactive, a little bit angry. Not the best course of action. However, it ended okay in the end. So. It's not the worst thing that you can do, but still try next time to stay cool and roll with these challenges in a better way. Um, you know when you date guys and meet guys, I assume you do sometimes, yeah? But <laughs> is it usually in clubs? Because for me, it's definitely mm. not. Um, no, I, I try not to. Um, it's not the best, right? No, it doesn't always seem like the most honest environment to meet someone. Yeah. Well, most people go to clubs, they're just looking for something that's not serious, right? That's the right. general thing. <laughs> yeah, or to have fun with their friends yeah. only. Yeah, mm -hmm. so I try not to. But you know what? The good thing we've met, right? Not long ago, but we're not too drunk. We've managed to find this quiet place for a conversation. So it's maybe we shouldn't categorize it as the usual awful club thing, right? Yep, let's see. Mm -hmm. Bueno, ya le dejó claro que él no es gay, que él es totalmente un macho pecho peludo. Y en esta situación es momento de escalar. ¿Qué es la escalada? Hacer más contacto físico. Observa su boca mientras habla. Podría funcionar, agárrale las nalgas. Aparte están sentados como le va a agarrar el culo. De repente meter la mano debajo de la silla y agárrale el culo así. Dile que realmente te está excitando y que quieres besarla. Pero para ir gradualmente, me voy definitivamente por la opción peina su cabello hacia atrás y dile que tiene orejas bonitas. Siento que ese puede ser el primer o el segundo contacto físico. Can I just, you just got a little bit. Yeah, little bit, huh? sure. Nice, nice hair, by the way. Thank you. Cute little ears. <laughs> Thank you. Exactly. So what have you got here? You've got playfulness and a little bit of sexuality, which is the perfect way to escalate things physically. So I actually didn't ask, but what did you study in school? Well, to be honest, I didn't go to university. But it's just because um, I didn't really like school when I was young. I was intelligent, but I was kind of bullied and kids called me ugly and stuff. Really? Yeah. I have no pictures from that time. I hated how I looked and everyone called me ugly. So it was, it was just unhappy. But it's okay. I'm all right now. But... You're very handsome now. Ya la sugestión se está generando. Entre conversaciones sale el tema de que a él lo etiquetaban de feo cuando pequeño. Pero esta chica le dice, pero actualmente eres muy lindo, eres muy guapo. No has visto aún la mejor parte de mí. Siento que para la situación que es bastante de coqueteo, de bastante intensidad, esa es la opción correcta. Seguirle con ese doble sentido, con esa sugestión, con esa complicidad. Well, 
But to be honest, you know, you haven't seen the best part of me. Really? When you do, well, let's leave it as a surprise, but, you know. No, I don't think it's going to be a surprise. Why not? You saw, you spied on me in the shower. That was you outside my window. Don't need to spy this out. What are you talking about? It's massive. Look, feel it. What are you doing? Come on. Come on. Come on. Come on. Where are you coming? Don't leave me here with this massive hard on. It's just not polite, is it? <laughs> Bueno, yo solamente quería hacerlo con mi personalidad Porque ya, es momento de finalizar tanto palabrerío de indirecto de niño rata El decirle gracias, tienes bonitos ojos Siento que ella ya ha recibido ese cumplido toda la vida Que tiene unos ojos hermosos Dime algo que no sepa Tiene mucho ego esa respuesta O no, pero tú eres muy bonita La mejor chica que he visto en mi vida Ese es un... Un niño rata Elevándola como siempre, a todas las mujeres, colocándolo en un pedestal solamente porque él recibió un cumplido. Te la colocó diciendo y maximizando, no, 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 tú eres la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida, en todo el planeta Tierra. Déjate, deja de recibir los cumplidos, o sea, recibelos bien. No tienes que estar respondiendo a todos sus cumplidos. Di o responde algo muy sarcástico y con doble sentido. La opción con la que me voy es, es lindo de tu parte decirlo. Oh, that's nice of you to say. Thanks. You're welcome. I mean it. It's going to be very hard to resist the response. Oh, thank you. You too, or something like that. And actually, it's much better not to because you've got into a great position where she's the one saying nice things about you, and you want to keep her in that position where she's the one working harder than you are. Okay, let's have a drink. Cheers, by the way. <laughs> Cheers. Nice, nice to meet you. I know we haven't been talking for long, but to me it's, um, it's going pretty well so far, so I'm happy I came and talked to you. Me too. <laughs> Pues parce, ya en esta situación me gusta acelerar las cosas. ¿Por qué preguntarle si está saliendo con alguien cuando ella está mostrando muchos indicadores de interés y cuando está sola en una discoteca? En esta situación y en este entorno no hay que preguntarle eso y se puede ir más directamente, descartada. Relaja las cosas y habla de cosas mundanas de nuevo. La situación está caliente, está candente. Ella le ha manifestado que también le ha gustado mucho ir a esa discoteca y que se hayan conocido. ¿Por qué de repente cambiar el entorno y hablar de cosas mundanas del mundo, del planeta Tierra? Descartada. Pregunta si ella alguna vez ha hecho el amor en la bodega de un club. Podría funcionar, pero descartada, porque la opción que acabo de elegir es sugiere irse juntos ahí y ahora y después váyanse a su casa. Like, what do you say we just get out there and go back, um, you know, go back to my house? Nothing like too, too crazy, but just it's more comfortable there to hang out. No, no, I think it might be too early to go to your house. Um, okay. Maybe we could go somewhere else? Yeah, yeah, cool. Or we can stay here for a little bit and, and see what happens. Okay, I would like that. No, 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 too soon. I know there's this phrase about striking while the iron is hot, but in this case, it's better to let the tension kind of sit for a while and do it in a very smooth way not kind of like oh she's kissing me she's letting me do stuff i need to take her home right now seems a little bit eager a little bit predatory a little bit aggressive wrong bueno 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 aquí se presentan muchas opciones muy hermosas porque ya están negociando el tema de irse a tener sexo brutal pero en otras palabras sí vamos a ir a comer Sí, vamos a ir a un after party. Ay, Dios mío, esta sociedad que toda que tapar todas las palabras. Y la gente no recibe la honestidad. Sugiere irse a ir a comer a alguna parte. Es alguna parte es tu casa. Descartada porque la chica dijo que es demasiado pronto. No. Pregunta si quiere ir a tu casa. Descartada por la misma situación porque la chica acaba de decir que es demasiado pronto. Di que sabes de un sitio con mejor música y excelente vino. Es decir, mi casa. Descartada porque la chica no quiere saber la palabra casa A las mujeres hay que disfrazarles la situación con la siguiente frase chicos Apréndanse esto Sugiere ir al after party En tu casa Tus amigos vienen y ella puede invitar a sus amigas La excusa es after party Ella dice en su mente Vale, van a ir muchos amigos de él Van a ir muchas amigas mías yo accedo, no voy a estar sola con él, no voy a sentirme perra, no voy a sentirme puta, no voy a sentirme burundanga, no voy a sentirme zorra. Yo sí accedo a esa situación. Van a ver con mi cabeza bastante macabra y perturbadora y esa va a ser la, 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 la correcta. 
it's getting kind of uh, I don't know, it's getting kind of boring in here. I think we should head on to an after party. Maybe not probably tonight, but um, giving me a number. See you again. Okay, cool. I'll probably get going soon anyway, but give me my phone. Um, put your number in there. And I don't know, meet in a few days or something. Yeah, yeah that would be nice. This is good. It's a very logical extension to, um, you know, close a night out at a club to go to an after party. So why not suggest that as a way to carry on the evening with her somewhere more conducive to taking things as sexual? Yo quería sexo brutal en la cama, pero bueno, el juego llegó hasta acá. Resultados buenos, 78.57, una seducción impecable, imputable, impoluta, limpia, pulcra, directo, sin errores. Oh, soy un súper seductor. Pero bueno, estarán preguntando, ¿dónde están los tips, carajo? Señores, he desarrollado 7 tips para que logres resultados para ligar exitosamente en una discoteca, en un bar, en una pollada, en una fiesta, en una party. Tip número uno, abre de manera no verbal atrayendo su atención. Si la chica está bailando muy sexual, muy sensualmente, primero genera ese contacto visual o ese contacto no verbal para que ella acepta, sepa que tú existes en su radar. Tip número 2, preséntate y sigue hablando, no te quedes como un niño rata hablándole con un reporte bíblico en su pinche oreja porque la vas a desconectar totalmente de su flujo, su flujo vaginal, de su flujo del ambiente de la fiesta. Solamente, hola, soy Sergio Amaya Príncipe Azul y sigue bailando. Tip número 3, si ya te presentaste y generaste ese contacto no verbal cercano con ella, acércate más y baila más sexualmente, más sensualmente, depende del país. Si estás en Colombia, muy perrea mami, perrea. Si estás en Perú, tienes que bailar más o menos así a esta distancia. Si estás en Ecuador, más o menos a esta, a esta distancia. Si estás en Colombia, así. 4. Pregúntale a la chica en este punto, ya estás bailando muy sexual, muy sensual frente a ella, si quieren sentarse en otro sitio. Aquí el objetivo principal no es tanto la excusa, oye, es que tus zapatos, tus tacones te deben estar tallando, caminemos para otro lugar. Ese podría funcionar. También podrías decirle, ven, ¿por qué no me acompañas a conseguir un trago y volvemos? La idea es moverla de punto A a punto B. Y si se quedan en el punto B hablando, es decir, sentarse en algún sillón en algún pub, eso genera mucho más rápido el tema de la seducción, todas las etapas de la seducción para que logres tu objetivo. Tip número 5, elógiala, conecta con ella, es decir, ya has hablado con esta chica, has conversado, has intentado seducirla, en algún punto de la conversación tienes que elogiarla por lo que te guste de su mundo, de sus pasiones, de su realidad. Tip número 6, empieza a buscar la manera de generar contacto físico, tocándole el cabello, dándole un beso en la mejilla, chocándolas abrazándola, susurrándola al oído. Y tip número 7, empieza a sugerirle que se vayan para tu casa o para su casa. Invéntate un after party. La idea es que la saques del sitio para que terminen en tu casa con esa excusa de que hay una fiesta después de esta fiesta, con sus amigas y con sus amigos. Y eso se presta para que tengan sexo placentero durante toda la noche. Y bueno señores, espero que les haya gustado este video, que le rompan ese botón de like, de esa manera ustedes me hacen saber que les encanta este tipo de contenido. 7 tips bastante macabros y perturbadores para ligar en la pista de baile. Esto se está colocando bastante interesante, súper seductor. Porque el siguiente capítulo viene siendo una chica sentada en una cafetería, tomándose su café, leyendo un libro. De repente, ¿tú cómo le entrarías? Denle muchos likes. Quieren ver ya o próximamente ese capítulo número 4 de Super Seductor. Yo soy Sergio Amaya Mugafex y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.